আসসালামু আমি মোহাম্মদ আলী খান বলছি রোবট পালকের পক্ষ থেকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকের বিষয় ডেটা এনক্রিপশন তো আমাদের জানতে হবে যে ডেটা এনক্রিপশন কি ডেটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংস্থার সময় পাঠানোর সময় ডেটার গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতে পারে বিশেষ করে যদি ডেটা পাবলিক পথ দ্বারা স্থানান্তরিত হয় এক্ষেত্রে সাধারণত মূল ডেটাকে বিশেষ কোডের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে প্রেরণ করা হয় মূল ডেটাকে গোপন করার পদ্ধতিকে বলা হয় এনক্রিপশন ঠিক আছে অর্থাৎ মূল ডাটাকে আমরা কোন একটা পদ্ধতিতে গোপন করলাম সেটাকে বলা হয় এনক্রিপশন অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া ডেটাকে বিশেষ কোডের মাধ্যমে গোপন বা পরিবর্তন করা হয় তাকে এনক্রিপশন বলে উচ্চ ডেটাকে এনক্রিপ করে পাঠালে প্রাপক ওই ডেটা ব্যবহারের পূর্বে ডিক্রিপ করতে হয় ঠিক আছে এনক্রিপ্ট করা ডেটাকে নির্দিষ্ট নিয়মে মূল ডেটা পরিবর্তন করাকে বলা হয় ডিক্রিপ্ট প্যারক এবং প্রাপককে যথাক্রমে এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করার পদ্ধতি বা অ্যালগোরিদম জানতে হবে বা কিছু নিয়ম নিতে আছে এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে ডেটা এনক্রিপ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এর মধ্যে যেমন প্রথমে রয়েছে সিজার কোড দেন তারপরে ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড দেন ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম বা সংক্ষেপে আইডিয়া তো এখানে একটা বিষয় যেটা সিজার কোড রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হ্যাঁ এবং আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এনবিএস কর্তৃক আবিষ্কৃত ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড যেটা ডিইএস অর্থাৎ দুই নম্বর পদ্ধতি যেটা সেটা বহুল ব্যবহৃত এনক্রিপশন পদ্ধতি হ্যাঁ এবং এটা অনেক জনপ্রিয় এনক্রিপশন পদ্ধতি এখন আমরা যাবো এনক্রিপশনের পার্ট কয়টা তো টোটাল পার্ট হলো চারটা একটা হলো প্লেন টেক্সট হুম দেন আরেকটা হলো সিফার টেক্সট তো আচ্ছা প্লেন টেক্সটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে প্লেন টেক্সটটা কি হ্যাঁ যেমন আমি এই যে মেসেজটা পাঠাচ্ছি সেন্টারকে সেটাই হলো প্লেন টেক্সট দেন সেটা এনক্রিপ্ট হবে এনক্রিপ্ট হওয়ার পর যে কোডে রূপান্তরিত হবে সেটাকে বলা হয় সিফার টেক্সট মানে এমন একটা কোডে রূপান্ত হবে যেটা আসলে বোধগম্য না মানুষ দেখে বুঝবে না হ্যাঁ সেটাকে বলা হয় সিফার টেক্সট দেন আরেকটা পার্ট হলো এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম যে পদ্ধতিতে আমরা এই প্লেন টেক্সটকে সিফার টেক্সটে কনভার্ট করবো সেটাকে বলা হয় এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম দেন এখানে আরেকটা যে বিষয় আছে কি অর্থাৎ চাবি যেটাকে বলা যেতে পারে যে কি বা চাবি আচ্ছা গোপন কোড যা এনক্রিপ্ট বা ডিক্রিপ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাই হলো কি আচ্ছা কি আমরা এক ধরনের গোপন কোড যেটা আমরা প্লেন টেক্সকে সিফার টেক্সটে কনভার্ট করার জন্য বা যখন সিফার টেক্স থেকে আবার প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করবে সেটার জন্য এই কিটা ব্যবহার করা হয় তো এই কি আবার দুই ধরনের আছে একটা হলো গোপন কি এনক্রিপশন বা আরেকটা হলো পাবলিক কি এনক্রিপশন মানে সিক্রেট কি অ্যান্ড পাবলিক কি তো সিক্রেট কি এনক্রিপশনটাকে আবার সিমেট্রিক এনক্রিপশনও বলা হয় আবার পাবলিক কি এনক্রিপশনটাকে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশনও বলা হয়ে থাকে তো আমি এখানে একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি যে স্যান্ডার প্লেন টেক্স পাঠাচ্ছে এনক্রিপ্ট করে সেপার টেক্সটা পরিবর্তন হলো দেন ডিক্রিপ্ট করে রিসিপিন্ট আবার সেই প্লেন টেক্সটাকে পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর জন্য কিন্তু ওই যে রিসিপিন্ট পাবলিক কি হ্যাঁ দেন তারপরে কিন্তু আবার প্রাইভেট কি লাগতেছে ঠিক আছে তো পাবলিক কি এর মাধ্যমে এনক্রিপ্ট করে দেন প্রাইভেট কিয়ের মাধ্যমে সেটাকে ডিক্রিপ্ট করা হচ্ছে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো তো গোপন কি এনক্রিপশন অর্থাৎ কি যেহেতু বললাম যে দুই ধরনের কি আছে একটা হলো সিক্রেট কি একটা হলো পাবলিক কি তো সিক্রেট কিটা কি তো এখানে সাধারণত পেরকের স্থান হতে এনক্রিপশন এবং গন্তব্য ডিক্রিপশনের একটি কমন বা শেয়ার কি ব্যবহার করা হয় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কামাল একটি সংবাদ রহিমের কাছে পৌঁছাবে এটি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান স্যারের বইয়ে এই এক্সাম্পলটি দেওয়া আছে যে কামাল রহিমের কাছে পৌঁছাবে সংবাদটি কেউ যেন পড়তে না পারে সেই জন্য কামাল একটি এনক্রিপশন কি ব্যবহার করে সংবাদটি এনক্রিপ্ট করার পর তা প্রেরণ করলো গন্তব্য রহিম সংবাদটিকে নিয়ে একই ডিক্রিপ্টেড কি দ্বারা সংবাদকে ডিক্রিপ্ট করে পাঠ করবে তাহলে কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না যে কি হয়েছে বা এক্সাক্টলি কি রহিম কামালকে পাঠিয়েছিল এটাই হলো গোপন কি এনক্রিপশন দেন আরেকটা আছে পাবলিক কি এনক্রিপশন পাবলিক কি এনক্রিপশন সাধারণত দুই ধরনের কি ব্যবহার করে হয় যেমন প্রাইমারি কি এনক্রিপশন এবং সেকেন্ডারি কি এনক্রিপশন অর্থাৎ যখন কেউ একটি মেসেজ এনক্রিপ্ট করতে যায় তখন সে একটি এনক্রিপশন কি ব্যবহার করে এবং যে মেসেজ গ্রহণ করবে সেও একটি কি ব্যবহার করে এটিকে ডিক্রিপ্ট করবে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো তো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখবো যে প্লেন টেক্সট এবং সিফার টেক্সট তো প্লেন টেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি ডি এবং জেড পর্যন্ত আছে তো আচ্ছা সিফার টেক্সটে কনভার্ট করার বিভিন্ন ওয়ে আছে তার মধ্যে এখানে একটা ওয়ে যেটা হলো যে মেনটা মেইন যে ওয়েটা যেটা আমরা এখন এখানে দেখবো যেটা হলো যে এ অর্থাৎ এর পরবর্তী তিনটা ওয়ার্ড পর আচ্ছা তিন নম্বর ওয়ার্ড যেন এর পরে বি সি ডি অর্থাৎ বি থেকে শুরু করে তিন নম্বর কোনটা যায় ডিতে যায় তো এর
जेड जेड हल दें एक्सर क्षेत्र की है एक्सर एक्सर पर वाई जेड तर नहीं दें तर आज है हलो आर ए शुरू हो दें एक्सर जो सीपर टेक्सट हो ए वाइर जो आर बी एंड जेडर जो सी तो ये हमें एक एक्साम्पल देखते पासी प्लेन टेक्सट रोबोट पालक हमारे चैनल नाम ओके तो ये रोबोट पालक के सीपर टेक्सटे कन्भार्ट कर तो रोबोट बालक आरओ बीओ टी तो आर आर सीफार कोड क्यों सीफार टेक्सट जेटा के बोलते आर परवर्ती तीनटे वार्ड की आर परवर्ती तीन वार्ड एस टी अर्थात इू हम आर परवर्ते इ एंड ओर परिवर्तन हमें देखते जो ये देखी तो ओर परिवर्ते पासी जे आर बर परिवर्ते पासी इर परिवर्ते टी एर पर डब्ल्यू तरह रोबोटर जो इर इ आर डब्ल्यू एंड बालक इडिओ आर एन ठीक एक ही पद्धति तो यह भाव क्योंकि रोबोट बालक के सेवर टेक्सटे कन्भार्ट कर निल ठीक है धन्यवाद सबा के